Welcome sa online class ng Electronics 2. Mag-discuss ang mga topics na under nito. Didedicate muna yung mga first lecture sa pagre-review ng ilang important topics sa Electronics 1. At ang first lecture na to ay review ng semiconductor theory at diode. Simulan ng discussion sa isang short introduction. Next ay review ng important concepts ng semiconductor theory. Susundan ito ng review ng semiconductor devices, specifically ang diode. At lastly, summarize ang ilang important points ng lecture. Ang evolution ng circuits from vacuum tube based to solid state electronics ay dahil sa pagkakadiscover ng transistor noong 1947. Ang development ng semiconductor devices ay nagpatuloy at naging building block sa pagkakaimbento ng integrated circuits or IC. Ang integration ng mga discrete transistors sa isang IC chip ay nagresulta sa mga circuits na ilang beses na mas maliit, mas mabilis at mas mura. Ito ay nagdulot ng mga innovation sa technologies sa iba't ibang field na nakapagpagaan sa buhay ng tao. Hindi posible yung invention ng mga semiconductor devices kung hindi dahil sa revolution ng science, specifically sa field ng quantum physics. Ang quantum physics ay isang komplikadong branch ng science at ang basic understanding nito ay makakatulong para mas maintindihan kung paano nagpa-function at bakit ganito na lang gumagana ang mga semiconductor devices. Sa quantum theory, tinitreat ang electrons as clouds of probability, taliwas sa discrete particles na ginagamit na model sa elementary at high school science subjects. Ang shift sa theory ay dahil hindi mapaliwanag ng classical mechanics or physics ang nangyayari or na-observe ng mga scientists sa subatomic level. Sa quantum theory, may discrete state lang ang bawat electron or particles na umiikot sa nucleus at dinedescribe ito ng apat na quantum numbers. Ang principal quantum number N ang nagdedescribe kung sa ang shell nagre-reside ang electron. Mas mataas ang number, mas mataas ang energy ng electron. Ang uh, angular ang angular quantum, angular momentum quantum number N naman ang nagde-describe ng shape ng electron cloud sa isang shell or subshell. Meron ding magnetic quantum number M at spin quantum number S na nagde-describe ng orientation at spin ng electron. Ang isang way para ma-illustrate ang mga possible discrete energy state ng electron sa isang atom ay gamit ang energy level diagram. Ang mga electrons na nasa higher level state ang um, magpa-participate sa chemical bonding at nagdidictate ng characteristics ng mga material. Kaya ito tinawag na quantum model ay dahil hindi continuous ang mga possible energy sa isang system. So, ibig sabihin, for example, walang elektro na may energy state sa pagitan ng dalawang energy level. Tulad ng lahat ng motion, may energy sa, na involved sa paggalaw ng electron from shell to shell. Kailangan mag-introduce ng external energy or ma-absorb ng elektro ng isang external energy para makalip ang elektron sa mas mataas na level. Ganun din, kailangan naman mag-release ng energy in the form of photons na dinedescribe ng arrow kapag napunta ito sa lower level. Kapag nag-interact na yung mga atoms, sa iba pang atoms to form bonds, 
at nakabuo na ng isang substance, nagmamerge yung outermost su shells, subshells at orbitals ng mga atom. Ito ay nagpo-provide ng mas maraming bilang ng energy levels na pwedeng i-assume ng electron. Sa solid, for example, kung saan napakaraming atoms yung magkakadikit, ang mga available energy levels ay nagpo-form na nearly continuous bonds. Since sobrang dami na, para na silang continuous. Dahil ang difference sa energy ng mga level ay sobrang liit, pwede na i-model yung energy sa solid as continuous bonds instead na discrete energy level kapag atom pa lang. Napapansin na space sa pagitan ng dalawang band ay kahit solid pa kasi ang material, may interval ng energy na walang orbitals. At tinatawag itong band gap. Ang band sa taas, ang conduction band at normally walang electrode sa state sa part na yan. Ang band naman sa iba ba, color blue, ay ang valence band. At ito yung highest energy level na normally puno ng mga electrons. Para magkaroon ng tinatawag na electric current, ang mga electrons sa valence band ay dapat ma-excite papunta sa conduction band. Dahil ang mga orbitals dito ay may enough energy para malayang makagalaw sa material. Kaya nagkaroon nga ng electric current. Ang mga conductors tulad ng metals ay kinakarakterize ng overlapping conduction at valence band. Kaya ang electron dito ay kinakonsider na free electron dahil nakaproduce agad ng kuryente or current kapag inaplay ng electric field na ang halos hindi kailangan ng additional energy. Kinakarakterize naman ng malaking band gap ang mga insulators. Meaning, kailangan ng napakalaking energy para ma-excite ang electrons from valence band papunta sa conduction band at magkaroon ng current. Pag sinabi namang semiconductors ay may maliit lang tong band gap para alaw ang mga valence electron na makatalon sa conduction band with minimal energy. Dahil sa property na to, kaya ang conductivity ng semiconductors ay sa pagitan ng isang conductor at ng insulator. Sa rin to sa day lang kung bakit ideal gumamit ng semiconductor sa paggawa ng electric circuits or IC dahil dito magkakos ng short circuit, di tulad ng conductors, at hindi nito ay pigilan dumalo yung current di tulad ng insulators. Ang ganito ring kapal ng band gap ang dahilan kung bakit kaya nito mag-convert ng light into electricity tulad sa mga solar panels or pwede siyang gamitin para mag-emit ng light tulad ng LEDs. So dahil yon sa band gap na ganito ka lang. Pero ang pure or tinatawag na intrinsic semiconductors tulad nitong pure silicon ay practically useless sa electrical circuits. Ang buong semiconductor industry ay binuo sa methods ng pag-prepare ng intrinsic, intrinsic or pure semiconductors na denote sa very precise amount ng impurities para makapag-fabricate ng complex chips at devices. Silicon na ang most widely used semiconductor dahil abundant element ito na nakikita sa buhangin at quartz. At lahat ng bansa naman ay may buhangin at may quartz. Ang silicon ay may apat na electron sa outer shell kaya magandang crystal structure ang nabubuo dito. Ang apat na electrons ay nagpo-form ng 
perfect covalent bond sa apat na katabing or neighboring silicon atoms para makabuo ng tinatawag na crystal lattice. Kahit mukha itong metallic, ang silicon crystal ay isang insulator pero pwedeng bago nga ito kapag dinog. Ang sinabing doping ay process na intentionally lalagyan ng impurities in a controlled manner. Ang isang pure semiconductor para mabago yung iba't ibang properties nito, specifically or especially electrical property. Yung conductivity kasi ng semiconductor ay halos proportional sa number ng charge carriers. Kaya pag nag-introduce or nag-dope, ang impurities ay isang way to para itune yung conductivity. Kapag dumaan sa doping ang semiconductor, tatawagin na ito na extrinsic. May dalawang types ng impurities, N-type at P-type. Sa N-type doping, magdadagdag ng small quantities ng arsenic or phosphorus sa silicon. Ang mga elements na to, arsenic at phosphorus, ay may limang electron at dinedescribe ng red na nucleus at mayroon tong limang electron sa outer orbitals kaya nasa, kaya nasa pwesto pa rin to kapag nilagay na sa silicon crystalline structure. So ang titignan para lang niyang nireplace kung ano man yung silicon na originally na nandito sa lugar na to. Since yung fifth electron ay walang kaband, ito ay malayong makakagalaw sa lattice. Kaya inaalaw na itong mag-flow ang current sa silicon. So kanina, originally, ang pure silicon ay insulator. Ngayon, nag-add ng phosphorus nagkaroon na ng current sa crystal lattice. Sa p-type doping naman, common ng gallium or boron ang ginagamit na dopan. At ang mga element na to ay meron lang tatlong electron sa outer orbital. Kung hinalit to sa silicon lattice, ay magpo-form na tinatawag na hole sa valence band ng silicon atom. Ibig sabihin, yung mga electron sa valence band ay magiging mobile habang ang motion ng holes ay salungat sa motion ng electrons. Dahil yung dopant ay fixed din tulad sa n-type sa crystal lattice, ang nakakagalaw lang ay yung holes na ita-describe as positive charge kaya rin ito tinawag na p-type for positive. Ang energy ng dopant ay nasa pagitan ng valence at conduction band. Sa n-type, dahil ang energy ng electrons ng dopant ay malapit sa conduction band, mas madali may excite papunta sa conduction band para mag-allow ng current. So kung kaisipin sa n-type, nung nag-add ng dopant, na move or na panipis yung band gap at mas malapit na ito sa conduction band. Tandaan, kapag manipis ang band gap, konting energy lang kailangan para magkaroon ng electric current. Sa P-type naman, dahil yung electrons ng dopant ay mas kaunti kumpara sa silicon o tatlo lang for boron or gallium, ang energy level nito ay walang laman at malapit sa valence band. So, mas malapit dito yung band gap ay yung orbital ng inad na dopant. Pero, kung titingnan, magre-resulta pa rin ito sa pataas yung conductivity dahil committed or lumiit pa rin yung band gap. At ito ay nag-generate ng hole sa valence band at mas madali na ma-excite yung mga valence electron dahil mas lumit na nga yung band gap. So since nag-introduce ito ng hole, 
Ito yung punong-puno ng electrons, meron silang mapupuntahan dito. So, positive attracts negative. So, tatalon sila dito at mas malapit uli silang makapunta sa conduction band. Tandaan, pag nasa conduction band ka na, may energy ka na para mag-flow sa material. So, parehas good conductors ng electricity ang N-type at P-type. Pero mas mababa pa rin syempre ito compared sa conductors. Dahil nag-overlap sa conductors ang valence at conduction band. Pero tulad lang ng pure silicon, walang silbi ang isang black lang ng N-type or isang black ng P-type. At wala ring mangyari kung physically lang itong pagdidikitin dahil parehas ito electrically neutral. So dapat ito ay fabricate sa isang silicon. Silicon. Sa instant na fabricate ang B-type at N-type sa isang silicon crystal, Sa mismong junction nito ay magdi-diffuse ang electrons galing sa N region papunta sa P region at magre-recombine sa holes. Dahil sa pagdi-diffuse sa P region ng electrons, magkakaroon ng localized positive charge sa N region. Since yung mga N dito, negative charge na transfer sa kabila, magiging ionized ions na itong mga atom dito. At yun din sa kabila. Since yung positive na recombine, magiging negative ions naman. So, meron naman na localized negative charge sa P region. Ang epekto ay na-deplete ng majority carriers sa manipis na layer sa junction na tinatawag na depletion region. Ang resulta ay isang insulator na nagsiseparate na conductive P at N regions. Dahil may separation ng charge, automatic magkakaroon ng potential difference or voltage. Or tinatawag dito na potential barrier. Na pag sa silicon ang ginamit ay nasa 0.6 or minsan 0.7 volts. Para malaman yung karakteristik ng PN junction ay suplento ng DC voltage o tinatawag na biasing. May dalawang way ng pagbabayas ng PN junction kasi dalawa lang naman ang terminal. Tinatawag na forward or reverse bias. Sa forward bias, nag-apply ng negative voltage sa N-type at positive voltage naman sa P-type. At kapag yung voltage na i-apply ay sufficient para ma-overcome tong potential barrier, big sabihin greater than 0.6, magre-recombine yung mga majority carriers sa depletion region at magiging conductive na uli yung layer na to. Sa reverse bias naman, ang uh, mag apply ng negative voltage sa P-type, so baliktad, at positive voltage naman sa N-type. So sa gantong bias ay kakapal palalo yung depletion region at walang magre-recombine na majority carriers, kaya walang current flow. So sa madaling sabi, kapag naka-forward bias, ang PN junction ay nagpapadaan ng kuryente. At pag naka-reverse bias, ay pipigilan nito ang kuryente. So take note na conventional current flow ang ginagamit sa engineering, kaya ang direction ng current na tinutukoy dito ay laging kabaliktara ng actual flow ng electron. Ang isang application ng PN junction ay ang diode na may dalawang leads, anode at cathode. So yung anode yung positive or yung P at yung cathode yung N-type. So 
yun ni directional device to dahil yung current ay pwede lang dumaloy sa isang direction from anode to cathode. At matatandaan nyo yan dahil sa symbol ng sa circuit ay doon nakaturo yung triangle. Tapos yung intensity ng current ay depende sa sinuplay na voltage. Sa so may kita sa IV characteristic curve ang iba't ibang operation na semiconductor devices tulad ng nire-review ngayon which is layo. As expected, walang current flow kapag ito ay reverse bias. At may current na pag forward bias na ito. Then kapag yung in-apply na voltage ay na-overcome nga yung potential barrier, may kita na may exponential na increase sa intensity ng current na dumadali. Mathematically, ito ay kinakapture ng shockless diode equation kung saan yung capital I ay ang diode current ay sub S ang reverse bias saturation current B ang voltage across sa diode N yung ideality factor or quality factor at ang V sub T ay ang thermal voltage na equal sa Kp over Q. Dahil sa exponential relationship ng input voltage P sa output current I, ang diode ay isang non-linear device. At tulad actually lahat ng semiconductor device, non-linear to. Compared sa mga linear device kaya ng resistor, capacitor at inductor. Uh, bukod sa pwedeng gamitin as one-way voltage control switch ang diode, ginagamit din ito sa rectifier circuits para mag-convert ng AC signal sa pulsating DC signal. Ang rectifier circuit ay isa sa mga stages ng mga linear power supplies. Ginagamit din ito sa clipper circuits para i-clip ang fixed ng signal na hindi naapektuhan ng ibang part ng waveform. Common use ng clipper circuits ay noise suppression sa input signal. May kita rin ang diode sa clamping circuits na magsiship ng peak ng input sa desired level or kinaklamp ito sa certain level. Ang mga clamper circuits ay common sa mga TV receivers at test equipments para i-clamp sa preset DC offset ang input signal. Dahil one-way one -way switch ang diode, ginagamit to as protection in case na mabaliktad ang connection ng source na maaring makasira sa loop. So in case na mabaliktad to, ang one-way switch lang to kaya mag-off to kapag baliktad ang bias. May use din ng diode sa digital electronics kung saan pwedeng gumawa ng tinatawag na RDL or resistor diode logic gate. Hindi na ito ginagamit sa modern circuits pero kung kailangan ng simpleng design ay pwede pa rin itong option. For example, for educational purposes. Katulong yung capacitor, ang diode ay ginagamit para makabuo ng tinatawag na voltage multiplier circuits na kaya mag-multiply ng input voltage up to 4 times. Ilan sa pinagagamitan ng voltage multipliers ay microwave oven, CRT or cathode ratio based display at mga copy machines. Kapag ang load ay inductive, yung biglang pagtanggal ng supply ay nagpo-produce ng reverse high voltage spike. Dahil na rin sa stored energy sa magnetic fields ng inductor. Ito ay pwedeng makasira sa mga electrical components na nakakabit sa isang inductive component. Ano nakakabit dyan? Gamit ang diode na nakashunt sa load ay nag-aakit to as path ng high voltage spike papunta sa ground. At dahil dito ay mapoprotektahan na yung ibang part ng circuit.
Pag ginamit yung diode sa gantong weight, then tawag na itong snubber diode, lieback diode, or freewheeling diode. Madalas ito nakikita sa circuits na nagko-control ng mga inductive load tulad ng relay, relay driver, uh, H-bridge motor driver. Sa pang-application ng diode for protection purpose ay sa mga solar panels at yung tawag itong bypass diode. Kapag yung isa kasing panel or cell ay sira or may obstruction, yung overall power na napoproduce nito ay mas mababa at magkakaroon ng hotspot damage. Ito yung nangyayari dahil yung kuryente sa ibang cell ay dadaloy pa rin sa faulty, faulty cell na magre-result sa overheating. So yung bypass diode, kaya siya tinawag na bypass, ay magbibigay siya ng bypass pot sa current instead na dumaan pa yun dun sa sirang cell at mape-prevent na nga yung overheating. Isang special type ng PN junction diode ay yung LED or light emitting diode. So, based sa pangalan, kaya netong mag-emit ng light kapag naka-forward bias. Ang aluminum indium gallium phosphide at indium gallium nitride ang dalawa sa most common na semiconductors na ginagamit ngayon sa LED. Kapag sufficient voltage ay in-apply, ang electrons ay magre-recombine sa holes at ang process na to ay magre-release ng energy in the form of photons. Yung phenomenon na to ay tinatawag na electroluminescence. Mga semiconductor devices in general ay may negative coefficient. Ibig sabihin, bababa yung resistance nila kapag tumaas yung temperature. Kaya sa LED, kapag tumaas ang junction temperature, ang luminous in intensity nito ay bababa. Slider napapansin nyo to sa kapag meron kayong LED light sa bahay, pag matagal na nang matagal, matagal na siya nakabukas, nag-iiba na yung kulay. So dahil nga may property na negative coefficient ang mga LED. So, compared sa incandescent naman at fluorescent lamp, ang LED ay mas efficient sa pagko-convert ng electrical energy sa light. Kasi yung incandescent at fluorescent lamp, bukod sa light energy, kinoconvert din nila ito sa heat energy. At dahil sa pagbaba ng ko sa pagmamanufacture ng LED, ito yung naging popular technology sa lahat ng sorts ng lighting from residential, automobile, at industrial, at kung saan-saan pang fields. To summarize, ang basic knowledge sa quantum physics ay makatulong para mas maintindihan bakit gano'n na lamang nagpa-function yung mga semiconductor devices na inaaral sa electronics. Pinagamit ang Banchuri para masimplify yung pag-aaral ng subatomic particles kung saan ang mga Particles ay may discrete states. So, ang doping ay pag-introduce ng impurities a controlled manner sa pure or intrinsic semiconductors para ma-modulate or ma-control yung electrical properties nito. Mm. Ang diode ay device nagawa sa pinag-combine na P-type at N-type semiconductor at nagbe-behave ito sa isang na isang voltage controlled one-way switch. Ang N-type ay may excess ng electrons habang pag sinabing P-type ay may deficiency ng electrons na nag-iiwan ng hole na tinitreat naman na positive charge. Finally, despite its simplicity, napakaraming application ng diode from simple switches to lightings ng iba't ibang bagay. Dito nagtatapos ang discussion at abangan yung mga susunod na lectures.